వేలైతే రాదు అని అనుకున్నాం వచ్చింది ఇంట్రీమ్ బెయిల్గా ముందు వచ్చింది ఇరవై ఐదో తారీఖుకి ఫైనల్ ఆర్డర్ ఇస్తానన్నారు న్యాయమూర్తి గారు అఫ్కోర్స్ న్యాయమూర్తి గారు దట్ ఈస్ ఇస్ డిస్క్రిప్షన్ బెయిల్ అనేది ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదు అనేది అది పూర్తిగా న్యాయమూర్తి గారి విచక్షణాధికారం దాన్ని ఇవ్వడం మాట్లాడడానికి సరిపోదు ఎవరైనా షటప్ సో నేను కూడా ఆ విషయంలో షటప్ కానీ సుప్రీంకోర్టు అని మనం ఒక వ్యవస్థనే మన న్యాయ వ్యవస్థలో సుప్రీంకోర్టు కూడా మనం నిర్మించుకున్నాం హైకోర్టుతో పాటు లోవర్ జ్యుడిషియరీ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు కొన్ని విధి విధానాలను ఇస్తుంది అది నార్మల్గా అతిక్రమించకూడదు హైకోర్టు అతిక్రమిస్తే అతిక్రమించిన వాళ్ళని మనం ఏమి అన్నాం తప్పు మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చి అయ్యా మీరు ఇలాగ ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చారు దీన్ని తూనా బోర్డు అన్నారు సార్ ఇట్లా అందుకని మీకు మళ్ళీ వినవించుకుంటున్నామని చెప్పి వినవించుకోవచ్చు సో రీసెంట్గా ముందు కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది చెప్తా దీని తర్వాత ఆ స్వామీజీ సుబ్బారెడ్డి సొల్లు ముఖ్యమంత్రి గారిని సిఎస్ గారు ఏ ఫారినర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు సార్ అంటాం అవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం ముందు అసలు ఏంటి ఈ తీర్పు ఏంటి ఆ తీర్పులో వచ్చిన మార్పు ఏంటి గతంలో పదిహేను రోజుల క్రితం ఇదే అవినాష్ రెడ్డి గారికి ఒక బెంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇందులో మేము ఇంటర్ఫేర్ అవ్వం అని చెప్పి కొన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్లు కూడా చెప్పారు ఎస్ దే ఆర్ ఆల్ వ్యాలిడ్ బెంచ్ మారింది తీర్పు మారింది బొబ్బులు పుల్లు న్యాయస్థానానికి కింది కోర్టులో ఒక తీర్పు ఆ పై కోర్టు ఇంకొక తీర్పు అని ఇక్కడ అదే కోర్టులో బెంచ్ బెంచ్కి మార్పు అని నారాయణరావు లేరు ఇప్పుడు డైలాగ్ రాయడానికి రామారావు గారు పలకడానికి సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది మెయిన్ పాయింట్ విత్ ఆల్ నా హద్దులు నాకు తెలుసు అత్యంత గౌరవంతో న్యాయ వ్యవస్థ మీద అత్యంత గౌరవంతో సుప్రీంకోర్టులో ఏమన్నారు ఇటువంటి వాటిల్లో అన్నది జస్ట్ ఇన్ స్టేట్ వర్సెస్ భజన్ లాల్ ఇది ఎనభై రెండులో కేసు ద సుప్రీంకోర్టు హెల్ప్ దట్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ఎనీ కాగ్నిజబుల్ ఆఫెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ విత్ ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్టు అంటే ఇక్కడ ఏమన్నారు ఇటువంటి వాటిల్లో అన్నది జస్ట్ ఇన్ స్టేట్ వర్సెస్ భజన్ లాల్ ఇది ఎనభై రెండులో కేసు ద సుప్రీం కోర్టు హెల్ప్ దట్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ విత్ ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఓవర్ విచ్ ద కోర్ట్ కెనాట్ హ్యావ్ కంట్రోల్ సో లాంగ్ యాజ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ కంప్లయన్స్ విత్ ది ప్రొవిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ఇన్వెస్టిగేషన్ డెట్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ డొమైన్లోనే ఉంటుంది కోర్టులు వారు సక్రమ పద్ధతిలో వాళ్ళు చేస్తున్నంతసేపు ఇన్ కంప్లైన్స్ విత్ ద రూల్స్ అందులో ఇంటర్ఫేర్ అవ్వకూడదు అని ఉంది వీళ్ళు సక్రమంగానే చేస్తున్నారని పదిహేను రోజుల క్రితమే ఇదే కోర్టు తీర్పు చెప్పి నిన్న అవినాష్ రెడ్డి గారు లాయర్ గారు ఏదో మాకు నచ్చిన యాంగిల్లో వీళ్ళు చేయట్లేదు మాకు పలానా మూడు సెక్స్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇంకో నాలుగు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి మా యాంగిల్స్లో చేయట్లేదు అంతసేపు వాళ్ళ యాంగిల్స్లో చేసుకుంటున్నారన్నారు ఎవడు యాంగిల్ పడితే ఆ యాంగిల్లో చేయటానికి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ రైట్ యాంగిల్లో వెళ్తాయి కానీ ఇది చూడు అది చూడు అంటే చేయరు సరే ఎనియో దట్ ఈస్ ఆయన డిస్క్రిప్షన్ దాన్ని ఎవడో కాదనలేదు నేను సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఆర్డర్స్ చెప్తున్నాను ఇంకోటి ఇన్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ డబ్ల్యూఎన్ చడ్డా దిస్ ఈజ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ అంటే పదేళ్ల తర్వాత it was held that a division bench of the high court not only injected the appellant from arresting the respondent but also fixed time and place for carrying out the interrogation such kind of supervision on the inquiry or investigation under the statute is uncalled for idi nen emi na santhanga cheppatledu poddi nunchi research chesi actual konta research monne chesta andukane bail raadu ani cheppa బట్ వచ్చింది ఆ స్టడీలో భాగంగా ఇదిగో ఒకసారి చూపెట్టండి నేనేదో సర్జన్ లాగా నోటుకు వచ్చింది వాళ్ళ ఇట్లా 
లా బుక్స్ లో నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి కొందరు న్యాయవాదులతో కూడా సంప్రదించి చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఇవాళ సబ్జెక్టే బెయిల్ మీద ఉంది కాబట్టి బెయిల్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకూడదు దానికి సజ్జల వాఖ్యాలు ఇంకా చాలా అనుకూలంగా చాలా తీర్పులు వస్తాయని చెప్పుకుంటున్నారు ఓకే మొత్తం చదివేట్లేదు ఊరికే ఎన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ చెప్తున్నాను నేను చదివి వినిపిస్తాను ఇంకోటి నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో పిపి షన్న అండ్ అదర్స్ స్టేట్ ఆఫ్ బీహార్ వర్సెస్ పిపి షన్న ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హెల్ దట్ వితౌట్ కంపెల్లింగ్ అండ్ జస్టిఫైబుల్ రీజన్స్ ద కోర్ట్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ విచ్ ఈస్ స్టిల్ ఆన్ ఇట్స్ వే అకార్డింగ్ టు ద కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ యాజ్ టు వెదర్ ఆర్ నాట్ దెర్ ఈస్ ఎ కేస్ టు ప్లేస్ ద అక్యూజ్ ఫర్ ట్రైల్ ఈజ్ దట్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ మేకింగ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ and the final step in investigation is to be taken only by the police and by no other authority telugu lo kondra convenient ga telugu lo malli chepta court to investigate investigation lo interfere avakoradu police officer making the investigation and the final step in investigation ante tudiga em cheyali final step em cheyali anedi kuda a police e cheyali tappa vere authority kaadu deeniki latest gatha varam i think ee aidha roju kritame most likely rep cbi appeal ki velthundane nenu anukuntunna వెళ్ళపోతే మళ్ళీ కుమ్మక్కయ్యారని లేదు కొన్ని కామెంట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు వెళ్ళకపోయినా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అనుమతించారు కాబట్టి డాక్టర్ సునీత్ అని సునీత్ అయినా వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు వెళ్తారా లేదా నాకు తెలియదు కానీ వెళ్తే ఏ బెంచ్కి వెళ్తుందో ఆ జడ్జి గారు చీఫ్ జస్టిస్ గారు అంటే చంద్రచూడ్ గారు ఎంఆర్ షా గారు సంజీవ్ ఖన్నా వీళ్ళు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు ఇంకా కాలపాలన కూడా అలా ఐదే ఐదు రోజులైంది ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇది చదువు వినిపిస్తే బహుశా ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇక్కడ కోర్టులకి అంది ఉండదు ఇది మరి న్యాయవాదులు కూడా చెప్పుకుంటారు ఎందుకంటే నాలుగు రోజుల క్రితమే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్ ఈ ఆర్డర్ వచ్చింది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది ఇవాళ పంతొమ్మిది జస్ట్ ఐదు రోజుల క్రితం కాబట్టి ఆ జర్నల్లో రావటం ఇవన్నీ రావటం చూసుండ్రు ఇది చీఫ్ జస్టిస్ గారు త్రీ మెంబర్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇవాళకి మోస్ట్ రిలవెంట్ కాబట్టి ఎక్కువ టైం దీన్ని స్పెండ్ చేస్తా కోర్ట్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ పోలీస్ ప్రోబ్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ సుప్రీం కోర్ట్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ద టూ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పోలీస్ అండ్ జ్యుడిషియరీ ఆపరేట్ ఇన్ దర్ స్పెసిఫిక్ స్పియర్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ వన్ షుడ్ నాట్ ట్రెడ్ ఓవర్ ది అదర్స్ డొమైన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ ట్యూస్డే ఈ వారం అండి లాస్ట్ ట్యూస్డే అండి ఒక బహుశా అంటే పద్నాలుగు పదిహేను పద్నాలుగు ఏమైంది ఇవాళ పద్దెనిమిదే కదా ఇవాళ పంతొమ్మిది ఇవాళ బుధవారం అంటే మరి నిన్న లేకపోతే మరి లాస్ట్ వీక్ డేట్ కూడా చూస్తా డిప్లికేటెడ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఇంటర్ఫీరింగ్ ఇన్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ బై పాసింగ్ ఆర్డర్స్ రొటీన్లీ టు స్టే ప్రో బార్ టు గ్రాండ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద ఎక్యూస్ A bench of Justices D.Y. Chandrachud, M.R. Shah and Sanjeev Karna said the investigation initiated by police ought not be scuttled at the initial stage and courts can interfere by staying or crashing the probe only in exceptional cases when no prima facie case is made out against an accused and the case appears to have been lodged only to harass. And the people who are in the case. అంటే ఎవరో నేను చెప్పను మా జగన్ నామే పెట్టిన కేసు లాంటిది ఏది వాడు ఒక రాజు నేను ఒక రాజద్రోహిని పెట్టారు కదా అటువంటి అటువంటి కేసులు ఎక్సెప్షన్ కేసులు ఎక్కడ సంబంధం లేకుండా ఎవరో సిఐ తల పట్టుకుని ఊరుగల చేయి పెట్టేసి పడిపోయి పట్టాబ్ మీద పెట్టిన కేసు ఇప్పుడు ఆ కళ్యాణ్ ఇంకా పాప కళ్యాణ్ని 
లేడీ ఆమెను ఇంకా వదలలేదు అదే కేసులో ఏటు ఏవరిని వదిలేసినప్పటికీ కూడా ఏటు ఇంకా వదలకపోవటం వాళ్ళు వదలరు జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ కంపెనీ సునీల్ అండ్ కంపెనీ ఆరు కొత్త కంపెనీ వచ్చింది వీళ్ళేమో ఎవరు నన్ను రాత్రి పగలో తేడా లేకుండా మగ ఆడ పిల్లలు తేడా లేకుండా పట్టుకుపోతారు కొట్టుకుంటూ పోతారు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కొడతారు ఆమె తమ్ముడిని మటుకు మంటి మీద ఏక వాడకూడదు ఎవడో కొట్టడు మీ సిఐడి వాళ్ళు మీ సన్నాసులు మీ పోలీసులు పరిగమాన వాళ్ళు కొడతారు తప్ప సిబిఐ వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరో కొట్టరు ఏ గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డిని తీసుకెళ్ళారు కొట్టేదా సిబిఐ వాళ్ళు ఏం కొట్టలా వన్ సిక్స్టీ నోటీస్ ఇచ్చే తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డిని అప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ గారు వన్ సిక్స్టీ నోటీస్ ఇస్తే అరెస్ట్ చేయకూడదు అన్నది కూడా తప్పు సరే డివైడ్ అవుతున్నాం పాయింట్ పోదు ఇక్కడ ఇదంతా చదివితే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ పాసింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లాంకెట్ ఇంటర్వ్యూ మోడర్స్ వితౌట్ అసైనింగ్ రీజన్స్ ఆఫ్ నాట్ టు అరెస్ట్ would hamper the investigation and may affect the statutory right duty of police to investigate the cognizable offence confirmed under the provisions of CRPC. Therefore, such a blanket order is not justified at all. The order of the High Court must disclose reasons why it has passed an ad interim direction during the pendency of the proceedings under section 482 crpc such reasons however brief must disclose an application of mind the court said so having said this ante inta clear ga cheppin tarvata ippudu oka vela cbi gaani sunitha gaani appeal ki velate aa judge garu kuda ee judgment lo unnaru kanaka ఇక్కడ జరిగిన కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లాంటిది ఉండి అవకాశం కూడా లేదు కనుక డెఫినెట్ గా న్యాయమూర్తి గారు ఏం చెప్పారు సుప్రీంకోర్టులో నేను హైకోర్టు తీర్పుని తప్పడతల అధ్యక్ష గారు ఇష్టం నమస్కారం నేనేమి పళ్ళు ఎత్తు మాట మాట్లాడతల ఎందుకంటే మళ్ళీ మా సాక్షుడు అయిబాబాయ్ న్యాయస్థానం లేదు అన్నాడని చెప్పి రాస్తారు అండి పరిమాణం నేను అత్యంత గౌరవం ప్రకటిస్తున్నా తెలంగాణ హైకోర్టు మేళ అందరు న్యాయమూర్తులు ఎవరో కూడా కావాలని అన్యాయం చేయరు బట్ సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి అవ్వకపోతే సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళి సరి చేసుకోవచ్చు అదే చెప్తాను సో డెఫినెట్ గా అక్కడ న్యాయమూర్తి గారు ఆలస్యం అవుతానని చెప్పి ఒక అధికారిని కూడా మార్చి ఇంకొక అధికారిని నియమించండి అని చెప్పి సలహా ఇస్తే సిబిఐ కూడా మార్చి వేగవంతం చేస్తారు మరిప్పుడు అది ఆగిపోయేలాగా అంటే చెప్పారు రోజు పొద్దున్న వెళ్ళి సాయంత్రం దాకా కూర్చుని రమ్మని చెప్పారు బట్ ఏమని చెప్పారు మళ్ళీ అక్కడ మానిటరింగ్ ఏంటంటే ప్రశ్నలు కాగితం మీద రాసి ఇవ్వగలను మీరు సమాధానములు కాగితం మీద రాసి ఇద్దరు దాన్ని వీడియో రికార్డింగ్ చేయుడు ఆడియో అండ్ వీడియో రికార్డింగ్ చేయుడు కాగితం మీద రాసి ఇచ్చి కాగితం మీద రిప్లై ఇచ్చే దానికి ఆడియో ఎందుకు వీడియో సాగు సరే ఆడియో వీడియో జనరల్ గా మరి ఒక కామన్ పరిభాషలో చెప్పుకోవాలంటే మనం చాలా సినిమాల్లో చూసాం ట్రయల్ కోర్టులో లాయర్లు అందరూ కూడా ఉంటారు ఆ ట్రయల్లో ఏంటంటే ప్రశ్నిస్తారు ఆ ప్రశ్నించేటప్పుడు దొరికేస్తారు అలాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కూడా ఆ ప్రశ్నించినప్పుడు ఎక్కడ తత్త మెన్నమ్మ అన్నారు ఎక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు ఆ కళ్ళలో బెరుకు ఇదంతా ఒక సైన్స్ పోలీసు వాళ్ళకి ఆ శిక్షణ ఉంటుంది కాగితం మీద రాసి ఇచ్చే ఇస్తే ఆ కాగితం మీద సమాధానం చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ ఇన్రోడ్స్ ఇన్ టు ది ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్స్ డొమైన్ అది చెలుతుంది అని నేను అనుకో అది చెల్లుతుంది అని నేను అనుకో బట్ ఇవన్నీ అక్కడ చెప్పాలి అక్కడ ఇలా జరిగిందని చెప్పాలి చెప్తారా చెప్పరా అన్నది నాకు తెలియదు కానీ చెప్పటం అంటూ జరిగితే ఇంటర్యం యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ రద్దు అవుతుంది అనేది నా ప్రకారం విశ్వాసం 
నేను చదివిని ఎవరైనా విద్యార్థులు నెట్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏమి మాయలు మంత్రాలు విజయకుమార్ మంత్రాలు ఏమి లేవు అక్కడ ఉన్నదే నేను డౌన్లోడ్ చేశా మీకు చెప్పా దయచేసి క్రాస్ చెక్ చేయండి మనం మటుకు నిరుత్సాహపడద్దు నిన్న వచ్చిన ఆర్డర్ వల్ల నిరుత్సాహపడద్దు సిబిఐ అప్పీల్కి వెళ్ళకపోతే మటుకు అనుమానించవచ్చు బట్ నా ఉద్దేశంలో వెళ్తారు తప్పకుండా వెళ్ళాలి తప్పకుండా ఎందుకంటే వాళ్ళకి పది రోజుల క్రితం వారు సక్రమంగా చేస్తున్నారు మనం ఇందులో ఇంటర్ఫైర్ అవ్వకూడదని చెప్పి చక్కటి నాలుగు రోజులు ఆలస్యమైన అద్భుతమైన ఆర్డర్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇన్ అకార్డెన్స్ టు ద సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇన్ అకార్డెన్స్ టు ది లీగల్ జుడిస్పురెన్స్ వచ్చింది అని నిన్న రాలా అంటే జూడిస్ప్రూడెన్స్కి వ్యతిరేకంగా ఉందని మెజారిటీ న్యాయ నిపుణుల ప్రజల భావననే నేను తెలియజేస్తాను బట్ తప్పు లేదు బెయిల్ ఈజ్ ద డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఆయన ఇష్టం ఇస్తే ఇచ్చాడు లేకపోతే లేదు దాన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేదు రేపు సుప్రీం కోర్టులో నెగ్గినప్పటికీ కూడా ఏ న్యాయమూర్తి గారు అయితే ఈ న్యాయమైన తీర్పు ఇచ్చారో ఆయన్ని ఎవరు ప్రశ్నించలేరు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఈస్ అ డిస్క్రిషన్ సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒరే సాక్షి నేను ఎటువంటి కామెంట్లు ఎవరి మీద చేయలేదు ఉన్నది ఉన్నట్టు లా పుస్తకాల్లో పాయింట్లు మొన్న తాజాగా ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ చాలా తాజాగా ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని చదివి వినిపించి తిని ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ ఢిల్లీ నేను మూడు రోజుల క్రితం అన్నాను బాబు నీకు గుర్తుందో లేదో డెఫినెట్గా మళ్ళీ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కోసము ఆ పోలవరం కోసము డెఫినెట్గా మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు అనుక్షణం ప్రజా సేవ కోసం ఆలోచిస్తూ ఎన్ఐఏ కేసులో కూడా కోర్టుకు కూడా వెళ్ళడానికి సమయం లేక ఆ జడ్జి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారండి సరే మరి అది వేరే రొటీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆదర్చు అని సద్దాగా బాగుంది సో ఇది ఆయన మళ్ళీ ఢిల్లీ దానికి ఒక అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే ఏంటంటే సిఎస్ జవహర్ రెడ్డి గారు సీఎం జగన్ రెడ్డి గారిని ఓ రిక్వెస్ట్ చేశారట ప్రజల తరఫున సార్ మీరు యూరోప్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు లండన్కి కానీ మేము మా సెక్రటరీ సమావేశం ఒకటి పెట్టుకున్నాం మాకు అవసరం అయితే మీరు అందుబాటులో ఉండాలి జనరల్గా ఏమన్నా పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు చిన్నవాళ్ళు ఇలా ఇది నువ్వు అవైలబుల్గా ఉండ్రి అని చెప్పి అంటారు అలా అనకుండా మర్యాదగా సార్ మాకు అవసరం అయితే మిమ్మల్ని పిలుస్తాం సార్ మీరు అవైలబుల్గా ఉండండి అని చెప్పి జవహర్ రెడ్డి గారు జగన్ రెడ్డి గారు అంటే సిఎస్ జవహర్ రెడ్డి గారు సీఎం జగన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మళ్ళీ అందులో చిన్న మెలుగు ఉందండి ఓకే అదేంటంటే మేము ఢిల్లీ వెళ్ళిపోతున్నాం సార్ రేపు రేపు వెళ్ళిపోయి మా మీటింగ్లో సజావుగా జరిగితే మీరు అవసరం ఉండకపోవచ్చు అవసరం అనుకుంటే అప్పుడు చెప్తాం అప్పుడు మీరు బయలుదేరి రావాల్సి మీ అని చెప్పి చెప్పారు సో అంటే లండన్ ప్రయాణం ఆయన క్యాన్సిల్ చేసుకున్నది తమ్ముడు కోసమో చిన్నాన్న కోసమో అని ప్రజలందరూ భ్రమిస్తున్నారు నిరంతరం ప్రజల కోసం తప్పించి నువ్వే మా నమ్మకం జగనన్న అని ప్రజలతో జపింపజేసే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలుగా అవిశ్రాంత పోరాటం స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కోసం పోలవరం కోసం ఆయన పడే తపన విదేశీ యాత్రను కూడా కన్న బిడ్డల్ని చూసుకోవాలి అన్న కన్న తండ్రి ఆవేదనను కూడా పక్కన పెట్టి జవహర్ రెడ్డి గారు కోరిన కోరిక మేరకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్న కమిట్మెంట్ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇదేం జోక్ కాదండి సీరియస్గా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సో ఆయన అలాగే జవహర్ అని అని ఉంటారు బహుశా ఆయన మాట తీరాలు ఉంటుంది అలాగే జవహర్ అని అని ఉంటారు సో జవహర్ రెడ్డి గారు సంతోషంగా ఇక్కడికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఇంకో బ్యాచ్ అపాయింట్మెంట్ల కోసం ట్రై చేస్తుంది 
కొంతమంది ఎంపీలు కూడా వేరే రాష్ట్రం నుంచి దిగుతారు అపాయింట్మెంట్ ట్రై చేస్తారు బట్ నేనైతే ఎలా అయితే నిన్న బెయిలు ఎవరు అనుకున్నాను అలాగే ఇప్పుడున్న ఈ ఎలక్షన్ పరిస్థితులు కానీ సాక్షాత్ సాక్షిలు పేజీలకు పేజీలు మాషన్నాన్న మా తమ్ముడు అని వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు మా మహానాయకుడు అని చెప్పి అంటే అక్షాత్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి తమ్ముడినేమో తీసి అవతల పడేశారు కుర్తిలో పడ్డ వేయలా బట్ ఈయన్ని సాక్షి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు బంధువుని ఎస్ పార్టీకి అధినేతగా ఆ టైప్లో మాట్లాడేస్తున్నారు మేము పార్టీ అంతా మీ స్టాండ్ బై అని అఫ్కోర్స్ నేను కూడా పెట్టాను ఇంకా పార్టీలో ఉన్నాను ఎందుకంటే మీ స్టాండ్ బై అవినాష్ రెడ్డి తప్పేం లేదు ఎందుకంటే పార్టీ నిర్ణయం నాకు కూడా శిరోధారి అందుకని నేను కూడా మీ స్టాండ్ బై అవినాష్ రెడ్డి అని పెట్టాను వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి అవచ్చు వీఆర్ విత్ యూ సో ఇది మరి ఆ అపాయింట్మెంట్ అయితే దొరుకుతుందని నేను అనుకోవట్లా 